الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب انزل واكرمنا بخير نبي ارسل واتم علينا النعمه باعلم دين شرع وجعلنا بهذا الدين خير امه اخرجت للناس نامر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله واشهد ان سيدنا وحبيبنا واسوتنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وكشف الغمه وجاهد في سبيل الله حق جهاده ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله يا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله الا ان التقوى اولى ما امر به الله المؤمنين <تصفيق> قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى صدق الله العلي العظيم ادرنيا رايا സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസിനികളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താലയുടെ വിധി വിലക്കുകൾ പരിഗണിക്കുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോടും ഒന്നാമതായി വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല നമ്മെ എല്ലാവരെയും അവൻ്റെ നല്ലവരായ മുത്തക്കികളായ അടിയാറുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വിവാദത്തിന് യാതൊരു പഞ്ഞവുമില്ലാത്ത കാലമാണിത് ഏറ്റവും അവസാനം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ പ്രിയപത്നി ഹദീജ അറലി അള്ളാഹു അൻഹയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടിൻ്റെ പേരിലാണ് വാദങ്ങളും വിവാദങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രസാദാത്മകമായി നോക്കിക്കാണുക എന്നതാണ് അവരുടെ രീതി പോസിറ്റീവായി കാണുക എന്നതാണ് അവരുടെ രീതി എന്ന് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക എന്നതും ഇസ്ലാമിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്നും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മിൻ ഹുസ്നി ഇസ്ലാമിൽ മറി തെർക്കുഹു മാലായാനി ആവശ്യമില്ലാത്തതിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുക എന്നതും ഇസ്ലാമിൻ്റെ സൗന്ദര്യമാണ് എന്നാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഖദീജ ബി വി റലി അള്ളാഹു അൻഹയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാട്ട് 
നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും അവരും തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതുകയും പാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് ഏതോ ഒരു കൂട്ടർ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചു ആ പാട്ടിന്റെ ആശയവുമായോ അതിന്റെ ആത്മാവുമായോ ബന്ധമില്ലാത്ത ചില ചിത്രീകരണങ്ങളും ചില ചേഷ്ടകളും അതിനോട് ചേർത്തുവെച്ചു ഇത് പുതിയ ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല സിനിമാക്കാരും പാട്ടുകാരുമൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും പ്രവാചകനെയും ഖുർആാനിനെയും പള്ളിയെയും ബാങ്കിനെയും ഒക്കെ അവരുടെ കഥക്ക് വേണ്ടിയും താൽപര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നിരന്തരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ മതവികാരം വ്രണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുങ്ങി പുറപ്പെടാൻ നിന്നാൽ പിന്നെ അതിനെ നേരമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അവരെ അവരെ പാട്ടിന് വിടലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകളെ അതിന്റെ പാട്ടിന് വിടലാണ് സത്യവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കരണീയം എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവസരങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നതും സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് കരണീയമായിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആരാണ് ഈ മാണിക്യമലരായ പൂവി ആരാണ് പുണ്യഭൂമിയായ മക്കയിൽ വിലസിയിരുന്ന ബീവി എന്ന് സമൂഹത്തോട് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരമായി ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഇസ്ലാം സ്ത്രീകളെ അരിക്കിലാക്കുന്നു മുറുക്കിക്കെട്ടുന്നു യാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവും അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ സ്ഥാനമുള്ള സ്ത്രീ അവർ കച്ചവടക്കാരിയായിരുന്നു വർത്തക പ്രമാണിയായിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അവരെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരമായി ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അതല്ലാതെ ആരുടെയൊക്കെയോ അടുക്കളയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോവാതിരിക്കുക അതൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങളുടെ തന്നെ ഭാഗമായിരിക്കാം ആരാണ് ഇതൊക്കെ മതനിന്നക്ക് മതനിന്നയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുത്തത് എന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകും അത് മതവികാരം വ്രണപ്പെട്ടതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല മറ്റു പല താൽപ്പര്യങ്ങളുമാണ് അത് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറയേണ്ടതുണ്ട് ആരാണ് ഈ ഹദീജ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ പത്നിമാരെ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ളത് ഉമ്മമാർ എന്ന രൂപത്തിലാണ് ആറാമത്തെ ആയത്ത് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രവാചകൻ സ്വന്തത്തെക്കാൾ അടുത്തവനാണ് രണ്ടാമത്തത് വാജുഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിമാർ ഇണകൾ ഉമ്മഹാത്തുഹും അവരുടെ ഉമ്മമാരാണ് അപ്പോൾ ആരാണ് ഹദീജ റലിയാഹു അൻഹ എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ലളിതമായ ഉത്തരം അവർ നമ്മുടെ ഉമ്മയാണ് ഉമ്മമാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഹദീജ റലിയാഹു അൻഹ കുറൈഷി വംശജയായിരുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ പിതാമഹന്മാരിൽ അഞ്ചാമത്തെ ആളായ കുസയ്യുബിന് കിലാബ് തന്നെയായിരുന്നു ഹദീജ അറിയാഹു അൻഹയുടെയും പിതാമഹൻ രണ്ടുപേരുടെയും പിതാക്കൾ നബിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഉപ്പാപ്പയിൽ ചെന്ന് മുട്ടുന്നു എന്നർത്ഥം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ ഭാര്യമാരിൽ നബിയോട് കുടുംബത്തോടെ കുടുംബബന്ധമുള്ള 
കുടുംബത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കുന്ന മഹതിയും ഖദീജ അലി അള്ളാഹു അൻഹയായിരുന്നു ഹുവൈലിദായിരുന്നു അവരുടെ പിതാവ് ഹുവൈലിദ് അറിയപ്പെട്ട കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു ബനു അസദ് കുടുംബത്തിന്റെ നായകനായിരുന്നു ധനികനായിരുന്നു അവരുടെ മകളാണ് ഹദീജ ഹദീജ ബിൻ തുവൈലിദ് ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ അവരുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വിവാഹവും ഭർത്താക്കന്മാർ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ വിധവയാവുകയായിരുന്നു ആദ്യം ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു ആ ഭർത്താവും മരണപ്പെട്ടു പിന്നീടൊരു കല്യാണം കഴിച്ചു അവരും മരണപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇനി ആരെയും കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഹദീജ അലി അള്ളാഹു അൻഹ അവർ വിധവയാണെങ്കിലും കുലീനയായിരുന്നു സുന്ദരിയായിരുന്നു കച്ചവടക്കാരിയായിരുന്നു മക്കയിൽ അവർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അത്വാഹിറ എന്ന പേരിലായിരുന്നു വിശുദ്ധ പരിശുദ്ധ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് പേര് കിട്ടുക എന്നത് എളുപ്പമല്ല നാട്ടിലെ കുലീനയായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ട വിശുദ്ധയായിരുന്നു ഹദീജ ദ പ്രിൻസസ് ഓഫ് മക്ക മക്കയിലെ മാണിക്യം മക്കയിലെ രാജ്ഞി എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന തലത്തിലായിരുന്നു ഹദീജ അലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ സ്ഥാനം അൽ ഹദീജത്തുൽ കുബറ ദ ഗ്രേറ്റ് ഹദീജ എന്നും അവരെ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ സ്ഥാനം അവരുടെ വിശുദ്ധി അവരുടെ കുലീനത്വം അവരുടെ പെരുമാറ്റം ഇതൊക്കെ ആരെയും ആകർഷിക്കാൻ പോന്നതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കയിലെ പല പ്രമുഖരും അവരെ വിവാഹം ആലോചിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിവാഹം ഇനി വേണ്ട ഞാൻ ഇനി കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല കാരണം പലരും ഈ സ്വത്ത് മോഹിച്ചിട്ടാവാം വരുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും ഹദീജ അലി അള്ളാഹു അൻഹ വിവാഹം വേണ്ട വിവാഹ ആലോചനകളെല്ലാം അവർ തട്ടിമാറ്റി ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അവരുടെ പിതാവ് ഹുവൈലിത് മരണപ്പെടുന്നത് ഹദീജ അലി അള്ളാഹു അൻഹ തികച്ചും ഒറ്റപ്പെടുന്നു കച്ചവടം അവർ നോക്കി നടത്തുന്നു എങ്കിലും അവർ ദുഃഖിതയായിരുന്നു അവരുടെ പിതൃവ്യപുത്രൻ വറക്കത്ത് ബുൻ നൗഫൽ അവരോട് വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കരുത് കർമ്മരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം കച്ചവടം നന്നായി നടത്തണം എന്നൊക്കെ അവരോട് പറയുകയും അങ്ങനെ അവസാനം അവർ തീരുമാനിച്ചുറച്ച് വീണ്ടും കച്ചവട രംഗത്തേക്ക് വരികയും തന്റെ സമ്പത്ത് പിതാവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് അങ്ങനെ ആ കച്ചവടം നന്നായി കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു അന്ന് സ്ത്രീകളുടെ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കച്ചവട ചരക്കുകളൊക്കെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വിശ്വസ്തരായ ആളെയെ ഏർപ്പെടുത്തി സിറിയയിലേക്ക് ഷാമിലേക്ക് യമനിലേക്ക് ഒക്കെ അയക്കുകയാണ് പതിവ് അങ്ങനെ ഹദീജ അലി അള്ളാഹു അൻഹക്ക് കച്ചവടം നടത്തുന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ വലിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ പറ്റിക്കുന്നു ഹദീജ അലി അള്ളാഹു അൻഹക്ക് നല്ല വിശ്വസ്തനായ ഒരാളെ കച്ചവടം നടത്താൻ വേണം അതവർ പലരോടും പറയുന്നു ഈ വിവരം അന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രമുള്ള മുഹമ്മദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദ്ദേഹം അറിയുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ പിതൃവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് അബൂ താലിബിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ നാട്ടിലെ കുലീനയായ പ്രമാണിയായ കച്ചവടക്കാരിയായ ഹദീജ കച്ചവടത്തിന് ആളെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ അബൂ താലിബ് പറയുന്നുണ്ട് മോനെ വീട്ടിലെ പട്ടിണിയാണ് പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് നീ കച്ചവടത്തിന് പോകുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അത് ഹദീജയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അവർ മാന്യയായ സ്ത്രീയാണ് നല്ല പ്രതിഫലം തരും നിന്റെ സത്യസന്ധതയും നിന്റെ മിടുക്കുമൊക്കെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ കച്ചവടത്തിൽ നിനക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് നീ പൊയ്ക്കോ എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹദീജയുടെ അടുത്ത് വന്ന് തന്റെ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഹദീജക്കും സന്തോഷം കാരണം മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയെ അറിയാത്തവരായി ആരുമില്ല വിശ്വസ്തതക്ക് പേര് കേട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ നേരിന്റെ പേര് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദില്ല 
എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തനിക്ക് പറ്റിയ ആളാണ് തന്റെ കച്ചവടത്തിന് പറ്റിയ ആളാണ് എന്ന് ഹദീജ അലി അള്ളാഹു അൻഹ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ മുഹമ്മദിനെ ഹദീജക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിശ്വസ്തനാണ് സത്യസന്ധനാണ് തന്റെ കച്ചവടമൊക്കെ നോക്കി നടത്താൻ പറ്റുന്ന മിടുക്കുള്ള ആളാണ് നാട്ടിൽ അൽ അമീൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഹദീജയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളെയാണ് നോക്കി നട നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ സാധന സാമഗ്രികളും അവർക്ക് നൽകുന്നു ഒപ്പം തന്റെ വേലക്കാരനായ മൈസ്രയെയും പറഞ്ഞയക്കുന്നു മൈസ്രയെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരിട്ട് നിരീക്ഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഹദീജ അറലി അള്ളാഹു എന്നെ പ്രത്യേകം നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ മൈസറയുടെ കൂടെ റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കച്ചവടത്തിനു പോകുന്നു പൊന്നു വിളയിച്ചു തിരിച്ചു വരുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ മൈസറക്ക് നൂറ് നാവാണ് പറഞ്ഞിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും തീരുന്നില്ല നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ബുദ്ധിശക്തി സാമർഥ്യം വിനയം സത്യസന്ധത വിശ്വസ്തത ഇതൊക്കെ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും മൈസറക്ക് തീരുന്നില്ല ഖദീജ അറലി അള്ളാഹു അൻഹക്ക് മുമ്പത്തെക്കാൾ ഏറെ ഇരട്ടി ഇരട്ടി ലാഭം കിട്ടുന്നു ഖദീജ അറലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ മനസ്സിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് സ്നേഹം മുട്ടിടുന്നു മുഹമ്മദിനെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ തിരക്കേടില്ല എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു പെണ്ണിന് ഒരു പുരുഷനോട് പ്രണയം തോന്നുക എന്നത് ഇഷ്ടം തോന്നുക എന്നത് തെറ്റായ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഹദീജ അറലി അള്ളാഹു അൻഹക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇഷ്ടമാകുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചാൽ തിരക്കേടില്ല എന്ന് മനസ്സു പറയുന്നു പക്ഷെ നേരിട്ട് പറയാൻ ഒരു മടി അങ്ങനെ തന്റെ തോഴിയെ അതിന് കൂട്ടുപിടിക്കുന്നു ദൂതു പോവാൻ തോഴിയോട് നഫീസ എന്ന് പറയുന്ന ചില റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നുഫൈസ എന്നും അവരെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മുഹമ്മദിനെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ തിരക്കേടില്ല നഫീസ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ദൗത്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ വിഷയത്തിൽ പേടിക്കേണ്ടതില്ല മുഹമ്മദ് എന്തിന് സമ്മതിക്കാതിരിക്കണം നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കുലീനയായ സ്ത്രീ പരിശുദ്ധയായ സ്ത്രീ കച്ചവടക്കാരിയായ സ്ത്രീ എല്ലാം കൊണ്ടും അർഹയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കല്യാണാലോചന അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അത് തട്ടേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ നഫീസ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ അടുത്തു വരുന്നു എന്താണ് മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാൽ മതിയോ ഒരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടേ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതിന് തിരിച്ചു പറയുന്ന മറുപടി കല്യാണമൊക്കെ കഴിക്കണം പക്ഷെ ആരാണ് എന്നെപ്പോലെ വേലയും കൂലിയുമില്ലാത്ത ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കുക അപ്പോൾ നഫീസ ഖദീജ അറലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ പ്രപ്പോസൽ മുന്നിൽ വെക്കുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിസല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹുവൈലിദിന്റെ മകൾ ഹദീജയാണോ നുഫൈസ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു എനിക്ക് സമ്മതമാണ് സമ്മതക്കേടൊന്നുമില്ല ഇനി വീട്ടുകാരോട് ബന്ധുക്കളോട് സംസാരിക്കണം ഉടൻ തന്നെ നഫീസ ഈ വിവരം ഹദീജ അറലി അള്ളാഹു അൻഹയോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ അവര് തമ്മിൽ കാണുന്നുണ്ട് ചില റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഹദീജ അറലി അള്ളാഹു അൻഹയും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയും കാണുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പരസ്പരം ഇഷ്ടം തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട് ഇനി കാരണവന്മാർ വീട്ടുകാർ കുടുംബക്കാർ ആലോചിച്ച് വിവാഹം നടത്തട്ടെ അങ്ങനെയാണ് ആ വിവാഹം നടക്കുന്നത് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ വിവാഹം അതൊരു കൂടിച്ചേരലല്ല അത് വിശുദ്ധിയും വിശ്വസ്തയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയമായിരുന്നു കൂടിച്ചേരലായിരുന്നു അമാനത്തും തഹാറത്തും തമ്മിലുള്ള കൂടിച്ചേരലായിരുന്നു അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച കൂടിച്ചേരലാണ് വിശ്വസ്തയും വിശുദ്ധിയും തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരാൻ അള്ളാഹു നിശ്ചയിക്കുകയാണ് കല്യാണത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഹദീജ ബി വി തന്നെയാണ് 
അവരാണ് അതിന്റെ അവരുടെ പിതാവും മരണപ്പെട്ടു പോയി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ പിതാവും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ പിതാക്കന്മാരില്ല ഇവിടെ ഹദീജ അറലി അള്ളാഹു അൻഹക്ക് പിതൃവ്യൻ അമ്രുണ്ട് അമ്രുബിന് അസദ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറയുന്ന പിതൃവ്യ പുത്രൻ വറക്കത്ത് ബുനു നൗഫൽ ഉണ്ട് അവരാണ് കല്യാണത്തിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് അതിന്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് ഇപ്പുറത്ത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ഭാഗത്ത് പിതിരുവൻ അബു താലിബ് ഉണ്ട് നബിയുടെ തന്നെ സമപ്രായക്കാരനായ ഹംസത്ത് ബുനു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഉണ്ട് അവർ ആ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇവർ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും അങ്ങനെ ഹദീജ അറലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ അവിടെ വെച്ച് കല്യാണം നടക്കുന്നു കല്യാണത്തിന് ആദ്യമായി സംസാരിച്ചത് അബു താലിബാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ സ്വഭാവ ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു ഇപ്പുറത്തു നിന്ന് വറക്കത്ത് ബുനു നൗഫൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതമാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും പറയുന്നു അങ്ങനെ വിവാഹം നടക്കുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വിവാഹത്തിന് മഹറായി നൽകിയത് ഇരുപത് പെണ്ണൊട്ടകങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് പല വിവരണങ്ങളുണ്ട് നാനൂറ്റി എൺപത് ദിർഹം വെള്ളി കൊടുത്തിരുന്നു എന്നും കാണുന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും നാട്ടിലൊന്നായി അറിയപ്പെട്ട ഒരു വിവാഹമായി അത് നടക്കുന്നു നബിക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് ഖദീജ അറലി അള്ളാഹു അൻഹക്ക് നാപ്പത് വയസ്സ് പല റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആദ്യത്തെ പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആറ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഹദീജ ബീവിയിലാണ് നബിയുടെ എല്ലാ മക്കളും ഒരു മകനൊഴിച്ച് ഇബ്രാഹിം എന്ന മകനൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മക്കളും ഹദീജ ബീവിയിലാണ് രണ്ട് ആൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഖാസിമും അബ്ദുള്ളയും അവർ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെടുന്നു പിന്നീട് ജൈനബ് റുഖയ്യ ഉമ്മുഖുൽസും ഫാത്തിമ ഈ നാല് പെൺമക്കളും ഹദീജ അറലി അള്ളാഹു അൻഹയിലാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ വിവാഹം കഴിയുന്നതോടുകൂടി നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ സാമ്പത്തിക പരാധീനത അവസാനിക്കുകയാണ് ഹദീജ അറലി അള്ളാഹു അൻഹ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇനി എന്റെ കച്ചവടം മുഴുവൻ ഞാനിതാ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് നബിയാണ് പിന്നീട് കച്ചവടം നടത്തുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമക്ക് ആ സമ്പത്ത് കൈവരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഈ അനുഗ്രഹത്തെ ഖുർആാനിൽ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രയാസമുള്ള സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നാം നിന്നെ സമ്പന്നനാക്കിയില്ലേ ക്ഷേമ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകിയില്ലേ ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും കാണുന്നത് ഹദീജ അറലി അള്ളാഹു അൻഹയുമായുള്ള വിവാഹത്തോടുകൂടി നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ പട്ടിണിയൊക്കെ അവസാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ പ്രിയപത്നിയായി ഹദീജ റലി അള്ളാഹു അൻഹ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകുന്നു വളരെ മാതൃകാപരമായ ദാമ്പത്യം പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് നുബുവത്ത് കിട്ടുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഹിറാ ഗുഹയിൽ പോകും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു മലയാണ് ആ മല കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ട് കയറിയാൽ മുകളിലെത്തിയാൽ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ സുഖമായി ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗുഹയുണ്ട് ആ ഗുഹ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹിറാ ഹിറാ ഗുഹ എന്ന പേരിലാണ് അവിടെ പോയി നബി ഇരിക്കും പ്രിയതമ ഹദീജയാകട്ടെ ഈ മല കയറി അങ്ങോട്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് ഭക്ഷണവുമായിട്ട് പോകും ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ നബിസല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഇറങ്ങി വരും കാരണം ഈ സമൂഹത്തിന്റെ തെറ്റായ പോക്കിൽ വളരെ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു നബി നബിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും എല്ലാ സൗകര്യവും ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നത് ഹദീജ അറലി അള്ളാഹു അൻഹയാണ് അതിനിടക്കാണ് ജിബിരിയിൽ വരുന്നത് ജിബ്രിയിൽ വരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയെ പിടിച്ചു കൊലുക്കുന്നു അമർത്തുന്നു നബിയോട് വായിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എത്ര നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു മാ നബി കാര്യ എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല പറഞ്ഞിട്ടും വിടുന്നില്ല പിന്നെയും കൊടുക്കുന്നു പിന്നെയും ഇടിച്ച് അമർത്തിയിട്ട് പറയുന്നു അവസാനം ഇതാണ് ജിബിരി ആദ്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഓതിക്കൊടുക്കുന്നത് നബി ആകെ ബേജാറാവുന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നബിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല 
ഉടൻ തന്നെ നബി മലയിറങ്ങുകയാണ് മലയിറങ്ങുമ്പോൾ അതാ ജിബിരിയിൽ വീണ്ടും വരുന്നു തന്റെ ചിറക് വിരിച്ചുകൊണ്ട് നബി ആകെ പേടിച്ചരണ്ടു പോകുന്നു വിറക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഓടി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയതമ ഹദീജ എനിക്ക് പുതപ്പിട്ടു തരൂ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കൂ അണച്ചു പിടിക്കൂ ജമ്മിലൂനി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതും പാട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ അങ്ങനെ ഹദീജ അറലി അള്ളാഹു അൻഹ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് അതാണ് ഹദീജ എന്ന മഹദിയുടെ സ്ഥാനം നമ്മുടെ ഭാര്യമാരാണെങ്കിൽ പൊതുവെ ഭാര്യ ഭാര്യമാർ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർ അതിനേക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ അലമുറയിട്ട് നിലവിളിക്കും ഇവിടെ ഹദീജ അറലി അള്ളാഹുനെ നിലവിളിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവനെ ബേജാറാവേണ്ടതില്ല സന്തോഷിക്കൂ കല്ലാ അബിഷിർ സന്തോഷിക്കൂ അള്ളാഹു താങ്കളെ ഒരു പ്രയാസത്തിലും ഒരു നിന്യതയിലും അകപ്പെടുത്തുകയില്ല എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് എന്ന ബേജാറ് വേണ്ട നബിക്കതായിരുന്നു എന്താണ് എനിക്ക് പറ്റിയത് ഹദീജ ശരീരം വിറക്കുന്നു ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ട മാത്രയിൽ സമാശ്വസി സമാശ്വാസത്തിന്റെ തെളിനീർ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കോരിയൊഴിക്കുകയാണ് പ്രിയതമ അള്ളാഹു താങ്കളെ ഒരു കാരണവശാലും അപകടപ്പെടുത്തുകയില്ല അള്ളാഹു ഒരിക്കലും താങ്കളെ നിന്ദിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നു നല്ല വർത്തമാനം പറയുന്നു കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാരം ചുമക്കുന്നു അശരണരെ സഹായിക്കുന്നു അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുന്നു പ്രയാസങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു അപകടം വരുത്തുകയില്ല അങ്ങനെ നബിയെ കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു നബി ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റിട്ട് വരൂ എന്റെ കൂടെ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹദീജ ബീവി വറക്കത്തുബുന നൌഫൽ എന്ന തന്റെ പിതിർവ്യ പുത്രന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അദ്ദേഹം വേദ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം കണ്ണു കാണാത്ത ആളായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇത് മൂസാ നബിയുടെ അടുത്ത് വന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ അടുത്ത് വന്ന നാമൂസാണ് ജിബിരിയിലാണ് ായിട്ട് ഞാൻ താങ്കളെ കാണുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു പക്ഷെ ഈ സമൂഹം താങ്കളെ പുറന്തള്ളും കേട്ടോ പുറത്താക്കും ഇവിടുന്ന് അപ്പൊ നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവ മുഹരിജീയും ഇവർ ഈ നാട്ടുകാർ എന്നെ പുറന്തള്ളുകയോ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതെ ആ സമയത്ത് ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താങ്കളുടെ കൂടെ അടിയുറച്ചു നിൽക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയിൽ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ വിശ്വാസി ഹദീജ രണ്ടാമത്തെ വിശ്വാസി വറക്കത്ത് ബുന നൗഫലാണ് എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ എണ്ണുന്നുണ്ട് ഹദീജയുടെ ഒരു മുത്തുമാല നബി കാണുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് നുബൂവത്തിന്റെ പത്താം വർഷത്തിൽ ഹദീജ അറലി അള്ളാഹു അൻഹ വിട പറയുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മക്ക് അൻപത് വയസ്സ് ഹദീജക്ക് അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തെ ദാമ്പത്യം അവസാനിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഇത്രയധികം വർഷം വേറെ ഒരു ദാമ്പത്യം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തെ ആ ദാമ്പത്യം മധുരമുള്ള ദാമ്പത്യം അവസാനിക്കുകയാണ് നബിയുടെ ആ വർഷം വളരെ ദുഃഖവർഷം ആമുൽ ഹുസൻ എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആമുൽ ഹുസൻ ദുഃഖത്തിന്റെ വർഷം നബിക്ക് വളരെ സങ്കടമായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മദീനയിൽ വരുന്നു മദീനയിൽ വന്ന് രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് ബദ്ർ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഹിജറ പോകുമ്പോൾ നബിയുടെ മകൾ മൂത്ത മകൾ സൈനബ് സൈനബ് നബിന്റെ കൂടെ ഇല്ല കാരണം സൈനബിന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹദീജയുടെ തന്നെ സഹോദരിയുടെ പുത്രൻ അബുൽ ആസിനാണ് സൈനബ് നബിയുടെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഉപ്പ എനിക്ക് അബുൽ ആസിന വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് പിരിഞ്ഞു പോരാൻ മനസ്സ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അബുല്ലാസ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചില്ല നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലമയുടെ മറ്റു മക്ക
റുക്കയെയും ഉമ്മുകുൽസുവും അവരെ ഭർത്താക്കന്മാർ അവരെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്ലാം വന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പക്ഷേ സൈനബിനെ അബുലാസ് ഒഴിവാക്കുന്നില്ല സൈനബ് അബുലാസിനെയും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ സൈനബ് മക്കയിൽ തങ്ങുന്നു നബിസല്ലാ അലൈഹി വല്ലമയും മുസ്ലിങ്ങളും മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുന്നു രണ്ടാം വർഷം ബദ്ര യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ബദ്രിൽ കുറെ ആളുകളെ തടവുകാരായി പിടിക്കുന്നു തടവുകാരുടെ വിഷയത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വിധി പറയുന്നു അവർ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള കാശ് തന്ന് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിച്ച് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാം അങ്ങനെ പലരും മക്കയിൽ നിന്ന് സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് വിടുതൽ നേടി പോകുന്നത് അതിനിടക്കാണ് അബുൽ ആസ് വരുന്നത് അബുൽ ആസ് മക്കയിൽ നിന്ന് വരുത്തിയതാണ് വിടുതൽ നേടാനുള്ള സമ്പത്ത് നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലൈമയുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നു നബി അത് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ നബി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കരഞ്ഞു പോകുന്നു കാരണം അതൊരു മുത്തുമാലയായിരുന്നു ആ മുത്തുമാല ഹദീജ അറിയാഹു അൻഹ കല്യാണ ദിവസം ആ ദിവസത്തിൽ തന്റെ മകൾക്ക് സമ്മാനമായി നൽകിയ മുത്തുമാലയാണ് ആ മുത്തുമാല കണ്ടപ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് തന്റെ പ്രിയതമയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ മനസ്സിലേക്ക് വിങ്ങി വരികയാണ് അങ്ങനെ നബി കരഞ്ഞു പോവുകയാണ് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് എന്നിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹാബിമാരോട് ചോദിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ മാല എന്റെ മകൾക്ക് തിരികെ കൊടുക്കട്ടെ സാഹബിമാർ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് നബി അത് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന അങ്ങ് കൊടുത്തോളൂ അങ്ങനെ അബുലാസിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് മകൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ അവൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കണം ഇനി നീ അവളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല അവൾ നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല കാരണം യുദ്ധം ചെയ്തിരിക്കുക അങ്ങനെ ജൈനബ് നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ അടുത്ത് വരുന്നു പിന്നീട് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അബുലാസ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം ഹദീജ അലി അല്ലാഹു അൻഹയോടുള്ള ആ സ്നേഹം ആ മാല കണ്ടപ്പോൾ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ഹദീജ അലി അല്ലാഹു അൻഹയുടെ മഹത്വം ഒരുപാട് ഹദീസുകളിൽ കാണാം അള്ളാഹു സലാം പറഞ്ഞയച്ചയാളാണ് ഹദീജ അലി അല്ലാഹു അള്ളാഹു സലാം പറയാ അത് വല്ലാത്തൊരു ഒരു മഹത്വമാണ് മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ബുഹാരി മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം അത്ത ജിബിരിയിൽ ജിബിരിയിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അല്ലാ ഹദിഹി ഹദീജ قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب اذا بخشنم അല്ലെങ്കിൽ കറി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണവുമായിട്ട് ഈ പാത്രത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഖദീജ فاذا هي اتتك اذا അവൾ നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഫഖ്റ അലൈഹ അസ്സലാം മിൻ റബ്ബിഹ അവളുടെ തമ്പുരാന്റെ സലാം അവരെ അറിയിക്കുക വ മിന്നി എൻ്റെ സലാമും പറയുക എന്നിട്ട് പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് അവർക്കുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞേക്കുക സ്വർഗ ഉറപ്പാണ് അള്ളാന്റെ സലാം നിന്നോട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ സലാം കിട്ടിയാളാണ് അവരായിരുന്നു നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ കൂടെ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും അവരുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിലും അവരുണ്ടായിരുന്നു ഐഷ അറലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അസൂയ തോന്നിയ ഒരേ ഒരാൾ നബിയുടെ ഭാര്യമാരിൽ എനിക്ക് അസൂയ തോന്നിയ ഒരേ ഒരാൾ അത് ഹദീജയായിരുന്നു ഹദീജയോടല്ലാതെ വേറൊരാളോടും എനിക്ക് അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല കെറിവ് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് അവളെ അങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ ആ വയസ്സായ ആ സ്ത്രീയെ ഓർക്കുന്നത് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ആ വയസ്സായ സ്ത്രീയെ ഓർക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം തിരുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല പെണ്ണേ പ്രയ പത്നി ആഴ്ച ഒരിക്കലുമില്ല ഹദീജയേക്കാൾ നല്ല ഒരു ഭാര്യ എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടാവുകയുമില്ല പ്രയാസമുള്ളപ്പോൾ എന്നെ സഹായിച്ചത് അവരാണ് സമ്പത്തില്ലാത്തപ്പോൾ എനിക്ക് സമ്പത്ത് തന്നത് അവരാണ് അവരിലാണ് എനിക്ക് എന്റെ മക്കൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടായത് ഹദീജയോടുള്ള സ്നേഹം അള്ളാഹു എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുടിയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിഷ ആമനത്ത് ബിഹീന കഫറബിൻ 
എന്നെ ജനങ്ങൾ നിഷേധിച്ചപ്പോൾ അവരാണ് എന്നിൽ ആദ്യം വിശ്വസിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ സ്ഥാനം ആർക്കും എടുത്തു കളയാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നബിയുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അറുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഹദീജയുടെ കൂട്ടുകാരികൾക്ക് കൊടുത്തോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കും ഹദീജയുടെ കൂട്ടുകാരികൾക്ക് അത് കൊടുത്തയക്കും ഹദീജയോടുള്ള സ്നേഹം കൂട്ടുകാരികൾക്ക് നൽകിയിട്ടായിരുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ചെയ്തിരുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല എന്ന് പറയാറുമുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കൂ അവർക്ക് എന്ന് റസൂൽ അലൈഹിസ്ലാം പറഞ്ഞതായി മാം തിർമിതി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് ഉണ്ട് ഹസ്ബുക്ക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ഏറ്റവും നല്ല സ്ത്രീകൾ ഒന്ന് മറിയം രണ്ട് ഹദീജ മൂന്ന് ഫാത്തിമ മറ്റൊന്ന് ആസിയ ഈ നാലു പേരെയും പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ കാണാം ഹൈറു നിസ ഇൽ ആലമീന അർബ നാല് പെണ്ണുങ്ങളാണ് സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നത അവൽ ഒരാൾ ഹദീജയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഹദീജ അറലി അള്ളാഹുനയുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരില്ല അവരായിരുന്നു നബിയുടെ താങ്ങും തണലും അവരായിരുന്നു ഏതൊരു പുരുഷന്റെയും വിജയത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയാറില്ലേ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സഹായിച്ചിരുന്നത് ഹദീജ ബീവിയായിരുന്നു ഹദീജ അറലി അള്ളാഹു അൻഹയായിരുന്നു നബിയുടെ താങ്ങും തണലുമായിരുന്നു നബിയുടെ ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തായിരുന്നു നബിയുടെ പ്രിയതമയുടെ സ്ഥാനത്തായിരുന്നു നബിയുടെ സഹോദരിയുടെ സ്ഥാനത്തായിരുന്നു അങ്ങനെ വാത്സല്യം അങ്ങനെ പ്രണയം ആ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ ആ പ്രണയം അത് നമുക്ക് ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത പ്രണയമായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ആ മഹദിയിൽ നിന്ന് അവരെ കല്യാണം കഴിച്ച റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയിൽ നിന്ന് പാഠമുൾക്കൊള്ളുന്ന സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ